এই বিজয়ের মাসে দাঁড়িয়ে আমি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দুটি কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ সাথে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে দেখেছি ওনার ডাইনে এবং বামে জামাত ইসলামের নেতা বামে ডান পাশে ডান হল জামাত ইসলামের নেতা যিনি আমার প্রিয় নেতা আজকের প্রধান অতিথি জননেতা জনাব ডাক্তার আনোয়ার ইসলাম খান দিলীপের বাসায় ফুমা নিক্ষেপ করেছিল বন্ধুরা আমার অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করে দেখেছি ওনার বামে জাতীয় পার্টির নেতা উনি আজকে চাচ্ছেন ওনাদেরকে নিয়ে তিনি ওনার ভাগিনাকে দিয়ে তিনি এইখানে পৌরসভা নির্বাচন করাবেন পৌর মেয়র নির্বাচিত করাবেন বন্ধুরা আমার আজকের এই সভায় দাঁড়িয়ে দেখত ইন কণ্ঠে বলতে চাই আপনাদের স্বপ্ন আপনাদের কথা আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ভূমি রান হয়ে যাবে কারণ ইতিমধ্যে এই ঘোরাশার পৌরসভা তৃণমূল ঘোরাশার পৌরসভা আওয়ামী সিদ্ধান্ত আমাদেরকে প্রদান করেছেন তারা আগামী নির্বাচনে তারা সবাই তারা আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের সুযোগ্য মেয়র জনাব শরীফুল হক শরীফ ভাইকে তারা নৌকা প্রতি প্রদান করবেন বন্ধুরা আমার আমরা যারা পলাশ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেই আমার প্রিয় নেতা জননেতা জনাব ডাক্তার আনোয়ার সাব খান দিলীপ ভাই আনু বাইদুল কবির মিলার সাধারণ সম্পাদক ঘুরাশাল পৌরসভার সাথে একত্রতা প্রদান করে আমরা দিয়ে কণ্ঠে আজকে সবাই দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছি আগামী নির্বাচনে কোনো দিনা নেই দ্বন্দ্ব নেই আমরা শরীফুল হক শরীফ ভাইকে নৌকা প্রমার্কা প্রদান করবই করবে ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে আপনারা জননেত্রী প্রিয় মার্কা নৌকা বঙ্গবন্ধুর প্রিয় মার্কা নৌকা আমার প্রিয় নেতা জননেতা জনাব ডাক্তার আনোয়ার সাব খান দিলীপ ভাইয়ের প্রিয় মার্কা নৌকা আমার প্রিয় মেয়র শরীফুল হক শরীফ ভাইয়ের পবিত্র মার্কা নৌকা প্রতীকে আপনাদের পবিত্র ভোটখানা দিয়ে শরীফুল হক শরীফ ভাইকে ভোট দিয়ে আগামী বিবার আমার মেয়র নির্বাচিত করবেন এই আশা আকাঙ্ক্ষা দেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক বঙ্গ বাংলার মেয়র মানুষের সংগ্রামী সাথী বন্ধুরা আমার এখন বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের পলাশ উপজেলা পরিষদের সফল চেয়ারম্যান জনাব শেখ
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বিন্দু সভায় উপস্থিত উপস্থিত আছেন আমার এক নম্বর ওয়ার্ডের মুরবিয়ান মা বোনেরা ভাইয়েরা সবার প্রতি সালাম রইল আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বক্তব্য দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের অভাবের কারণে আমি পুরো বক্তব্য দিতে পারবো না দু একটি কথা বলি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আজকে আওয়ামী লীগ দুই হাজার উনিশশো সালের আগে আওয়ামী লীগ বিবেচনা করতে হবে আমাদের যারা আওয়ামী লীগ পরিবারের লোক আমরা কার নেতৃত্বে আজকে আওয়ামী লীগকে তিল তিল করে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই পলাশের আসন আমরা উপহার দিতে পেরেছি আপনাদের এই এলাকার কৃতি সন্তান ডাক্তার আলহাজানুর আশরাফ খান দিলীপ ভাইয়ের নেতৃত্বে যিনি আওয়ামী লীগকে দুই হাজার নব্বই উনিশশো সালের গণ আন্দোলন থেকে শুরু করে ছিয়ানব্বই খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন দুই হাজার এক সালে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শৈরশাসকের নির্যাতন অত্যাচার সহ্য করে আজকে দুই হাজার আট সালে এই পলাশকে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা দিয়ে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন সেই প্রিয় নেতার নেতৃত্বে কিন্তু আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে আমরা আমাদের প্রিয় নেতাকে সংসদে পাঠিতে পাঠিয়েছিলাম সেই দুই সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে কিন্তু এই পলাশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলাম দুই হাজার আট সালে লক্ষ্য করতে হবে আজকে যারা আওয়ামী লীগের নাম বেঁচে আওয়ামী লীগের নাম বিক্রি করে আওয়ামী লীগের প্রার্থীতা ঘোষণা করে চলছে আমি এই এক নং ওয়ার্ডের মা বোনদের মুরব্বীদের কাছে অনুরোধ করে যেতে চাই আওয়ামী লীগ অতীত নৌকার কোন নির্বাচনে পলাতে হতে পারে না আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে চাচ্ছে আওয়ামী লীগকে ভাঙ্গনের চেষ্টা করছে তারা কারা আজকে যেই নেতা আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখেন আপনারা এক নম্বর ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ আমার সাধারণ সম্পাদক সাহেব পরিষ্কার বলে দিয়েছে কাদের নিয়ে নির্বাচন করেছে আলহাজ আমার সব কান্দিলি পাই ছাড়া পলাশের আওয়ামী লীগ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না তাই আজকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে আমরা যার যেই নেতার নেতৃত্বে সন্ত্রাস মুক্ত মাদক মুক্ত নেই বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছি সেই নেতার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে কোন কুচক্রি মহল আমাদের প্রিয় নেতার হাতকে দুর্বল করতে পারবে না আমরা এখানে আইন প্রশাসনের লোকরা থাকতে পারেন ডিজিডিএফ থাকতে পারেন এনএসআই থাকতে পারেন পুলিশ থাকতে পারেন আজকে এই মঞ্চ থেকে আমরা ঘোষণা দিয়ে যেতে চাই আলহাজানুর আশরাফ খান দিলীপ ভাই আমরা ওনাকে পিতার জায়গা থেকে রাজনীতি করি পলাশের আওয়ামী লীগ ওনার নেতৃত্বে পলাশ আওয়ামী লীগ পরিবার ঐক্যবদ্ধের মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই এর মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই যারা জাতীয় পার্টি করে যারা বিএনপি করে যারা জামাত করে আজকে আওয়ামী লীগকে ভাঙ্গনের চেষ্টা করছেন আজকের এই এক নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভা থেকে আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই সকল ষড়যন্ত্র আপনাদের ব্যস্ত যাবে আমরা আওয়ামী লীগ এখন ঐক্যবদ্ধ আছি ঐক্যবদ্ধ থাকবো এবং অতীত ছিলাম থাকবো যাই হোক প্রিয় ভাইরা আমরা ইতিমধ্যে পৌরসভা আওয়ামী লীগে ঘোষণা দিয়েছে 
আমার থানা আওয়ামী লীগের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচন করবে প্রিয় ভাইরা আমরা কেন ওনাকে নৌকা দিলাম আমি এই প্রশ্নটুকুর উত্তর দিয়ে যেতে চাই একজন ভালো মানুষ খুঁজেন পৌরসভায় শরীফুল হক শরীফ পায় একজন চাঁদা মুক্ত লোক খুঁজেন শরীফুল হক শরীফ পায় এবং একজন মেয়র বাহিনী নেই গুন্ডা বাহিনী নেই সেটা হলো আলহাজ শরীফুল হক শরীফ পায় এর জন্য পৌরসভা আওয়ামী লীগ থানা আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে নৌকা নিয়ে শরীফ সাহেব নির্বাচন করবে আর যারা নির্বাচন করে আজকে আপনাদেরকে সব দিয়ে দিচ্ছে প্রিয় ভাইরা আসলে আপনাদের কোনো উপকার আসবে না আজকে যারা মেয়র হিসাবে ঘুরছে তাদের ডানে বামে সামনে পিছে সন্ত্রাসী বাহিনী তাদেরকে আপনারা ভোট দিয়ে অশান্তি হবেন আজকে নির্বাচন তিন মাস বাকি আপনাদের এই তিন মাস প্রতিশ্রুতি দিবে আপনার ভাঙ্গা ঘর টিনের ঘর করে দেব টিনের ঘর পাকা করে দিব পাকা ঘর স্বর্ণ দিয়ে বান্দাই দিব এই মিথ্যা স্বপ্নে আপনারা পড়বেন না প্রিয় ভাইয়ের আপনাদের কাছে অনুরোধ করি আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে চাই আপনার একটি ভোটের মাধ্যমে একজন ভালো মানুষ গুড়াশাল পৌরসভার নেতৃত্ব দিবে পাঁচটি বছর আপনাদের একটি ভোটের মাধ্যমে পাঁচটি বছর একটি অসৎ লোক নেতৃত্ব দিবে একটি সন্ত্রাসী বাহিনী নেতৃত্ব দিবে একটি মাদকের বাহিনী নেতৃত্ব দেবে একটি চাঁদাবাসরা নেতৃত্ব দিবে সেটা চান কি চান না সেটা আপনাদের ভোটের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যদি ভালো মানুষকে চান তাহলে আমাদের প্রিয় নেতা আলহাজান অশরফ খান দিলীপ বা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে নৌকা নিয়ে নির্বাচন করবে আমাদের প্রিয় মেয়র শরীফ হল শরীফ ভাই এই শরীফ ভাইয়ের পক্ষে থেকে এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা বিজয় যাত্রা শুরু করতে চাই এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পলাশের শান্তির দূত আমাদের প্রিয় নেতা যার নেতৃত্বে আজকে আওয়ামী লীগ পরিবার ঐক্যবদ্ধ এখানে উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ এবং আজকে আমরা আশা করি এই এক নম্বর থেকে আমাদের মেয়রের নৌকার যাত্রা শুরু হবে এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের আজকের প্রধান অতিথি আমাদের এই এলাকার কৃতি সন্তান নরসন্দের কৃতি সন্তান সারা বাংলাদেশের কৃতি সন্তান জনাব আলহাজানোর অশ্রফ খান দিলীপ আওয়ামী লীগের নেতা হতে চান আওয়ামী লীগের হাল ধরতে চান আমার কোন আপত্তি নাই আমার কোন হিংসা নাই আমার কোন দ্বিধা নাই আমি একদম মনে থেকে বললাম আমার থেকে যোগ্য যারা তাদের জন্য আমার এই জায়গাকে ছেড়ে দিতে হবে এটাই রাজনীতির নিয়ম এটাই রাজনীতির সৃষ্ট চান কিন্তু আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে আজকে যারা আওয়ামী লীগের নাম করে এই এক নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের মিটিং করে সেই আওয়ামী লীগের মিটিং এ আওয়ামী লীগের নেতা কয়জন আর অন্যান্য দলের নেতা কয়জন ছিল আপনারা সেটা দেখেছেন এই যে এইখানে যারা বসা আছে তারা আমার নির্বাচনী এলাকা নরসিংদী দুই নির্বাচনী এলাকার যতগুলো নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে প্রত্যেকে এখানে উপস্থিত আছেন মেম্বার চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের মেম্বার ও উপজেলা চেয়ারম্যান পৌরসভার মেয়র সবাই এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা যদি সত্যিকার আওয়ামী লীগই হতেন তাহলে তো কিছু থাকতে আমার লাগে কিছু থাকতে আপনাদের সাথে কিন্তু আজকে সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি বলি আজকে আমরা এক মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে পেরেছি তাই আমি বলতে চাই আজকে এত কষ্ট করে আমরা যে আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠা করেছি সে আওয়ামী লীগের ভিতরে ষড়যন্ত্রকারীরা ঢুকেছে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগকে আজকে এই পলাশে আবার সেই দুই হাজার আটের পূর্ব অবস্থায় নিয়ে যেতে চায় আপনারা সাবধান থাকবেন পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই মিটিং ডাকা হয়েছে আজকে প্রার্থীরা আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি আরো প্রার্থী হচ্ছে আমার কোনো আপত্তি নাই আমার হতেই পারে আমরা যারা কম হেই প্রার্থী আর যারা কম না তারা প্রার্থী না এইটা আমি বিশ্বাস করি না এই রাজনীতি ডাক্তার দিলীপ করে না কিন্তু প্রত্যেকটা দলের একটা নিয়ম আছে শৃঙ্খলা আছে 
আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি গত কয়েকদিন আগে যে তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ যাদের পক্ষে মতামত দিবেন তাদের নাম নামের লিস্ট তৈরি করে আমার কাছে পাঠাবেন আমি চূড়ান্ত মনোনয়ন দেব তাই যারা প্রতি আজকে আপনারা দলের ভিতরে ভাঙ্গন না ধরিয়ে দলের ভিতরে জামাত বিএনপির ঘাটি না বানিয়ে দলকে প্রশ্নের সম্মুখীন না করে আসুন আপনারা প্রার্থী হন আপনারা প্রার্থী হন আপনাদের নাম আমরা পাঠাই জননেত্রী শেখ হাসিনা সিট করুক কাকে দিবে না দিবে কিন্তু আপনারা কি করছেন আমি বলছি অমুকে প্রার্থী অমুকে প্রার্থী হয়ে গেল এক ব্যক্তির শাসন এক ব্যক্তির আস্ফালন এক ব্যক্তি তারা নিয়ন্ত্রিত একটা বাহিনী তৈরি করেছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই জোরহাট অনুরোধ করতে চাই এত কষ্টের আমাদের এই দলকে আপনারা ভাঙনের মুখে ফেলে দিবেন না কর্মীদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করবেন না জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি আপনাদের প্রার্থী সঠিক হয় তাকে যদি নমিনেশন দেয় আমরা সবাই মিলে এই মঞ্চের সবাই সহ আমি নিজে আপনাদের নির্বাচন করব কিন্তু আপনারা আমাদের ভিতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এই দলকে আপনারা বিনষ্ট করবেন না এই উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা কি যে এই কিছু দূর দক্ষিণে একটা মিটিং হয়েছিল সেই মিটিংয়ে জামায়াত নেতা যে এখন আমার বাসায় বোমা মারা হামলার বোমা হামলার আসামি এক নম্বর দুই নম্বর আসামি তাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করা হয়েছে এটা কি বঙ্গবন্ধুর আত্মার প্রতি সম্মান করা হয়েছে না অসম্মান অসম্মান যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে যে জামাতের চক্রান্তের কারণে বঙ্গবন্ধুকে শহীদ হতে হয়েছিল সেই জামাত নেতাকে সাথে নিয়ে যদি বঙ্গবন্ধুর সাহাদাত বার্ষিক উদযাপন করে তখন আমাদের কষ্ট লাগে আমাদের দুঃখ লাগে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা বঙ্গবন্ধুর আত্মাকে অসম্মানিত করবেন না আপনারা আওয়ামী লীগের নাম বলে বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করবেন না আপনারা আওয়ামী আসুন আলোচনায় বসেন আসুন একসাথে বসি তৃণমূলের ভোটামুটির মাধ্যমে যে জনপ্রিয় তার যার পক্ষে তৃণমূলের মতামত যাবে তাকে প্রার্থী করে আমরা ভোট চাই আজকে তৃণমূলের কোনো খবর নাই দলের কোনো খবর নাই আজকে এলাকা এলাকায় ঘুরছেন প্রার্থী হচ্ছেন মানুষকে টাকা পয়সা দিচ্ছেন মানুষকে লোক দেখাচ্ছেন বিভিন্নভাবে আপনারা এই পুরাশাল পৌরসভা একটা আলাদা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন এখন আমাদের মেয়র আছেন শরীফ অভাব শরীফ সাহেব শরীফ সাহেব হঠাৎ এমন কি হইল যে শরীফ সাহেবকে বাদ দিতে হইব আপনারা এখান থেকে তারা একজন বলেন তো যে আমি পুরাশাল পৌরসভায় যাওয়ার পরে শরীফ অভাব শরীফ সাহেব আমার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে অসভ্য আচরণ করেছে এরকম এমন কোন উদাহরণ আছে যে শরীর সাহেব বেয়াদি করেছেন এমন কোন উদাহরণ আছে যাতে আপনাদেরকে অসম্মান করেছেন শুধু তাই নয় শরীর সাহেব দুই দুইবার পুরাশাল পৌরসভার সভাপতি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শরীর সাহেব হাসানুল হক হাসান সাহেবের ভাতিজা যে হাসানুল হক হাসান সাহেব যদি না থাকতেন এই পলাশে আজকে আমরা আওয়ামী লীগ করতে পারতাম শরীফুল হক শরীফ সাহেব সে হাসানুল হক হাসানের পরিবারের ভক্ত সে হাসান হক হাসানের পরিবারের সদস্য তো শরীফ সাহেবকে আপনারা আমি দেখলাম দিলাম আর আমি বা এটা তো রাজনীতি না আসেন আপনারা আপনাদের যোগ্যতা নিয়ে আসেন শরীফ সাহেব শরীফ সাহেবের যোগ্যতা নিয়ে আপনাদের কাছে আসুন আপনারা তৃণমূলের মানুষ 
মতামত দিয়ে ভোট দেন আমরা সেই মতামতের ভিত্তিতে যা রিজাল্ট আসবে সেটা জনগণের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিব এটা আমাদের গঠনতন্ত্রের নিয়ম আমাদের আওয়ামী লীগের নিয়ম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার নিয়ম আপনারা দয়া করে এই নিয়ম ভেঙে মাঠে ঘাটে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই পলাশের পরিবেশকে নষ্ট করবেন না রাস্তার বাইরে পোস্টার দেখা যায় ব্যানার দেখা যায় দেখেন না বড় বড় ব্যানার ব্যানার নিচে সবই দেখেন তার ব্যানারের আমি কেন নাম বলতে চাই না যে বড় বড় ব্যানার নিচে সবই দেখেন তার অমুক বয়ে আমি মনে করি এখানে যারা এসেছেন সবাই বিবেকবান বুদ্ধিমান এলাকাবাসী আপনারা আপনাদের বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে আগামী দিনে যে প্রার্থী হবে তার পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হবে তার পক্ষে এবং আমরা যাকে নিয়ে মাঠে আসব তার পক্ষে আপনারা আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন আমি কথা দিচ্ছি শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর পরিবেশে আপনারা ভোট ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ এবং আমরা গ্রহণ পৌরসভার যে ঐতিহ্য সেটাকে আমরা আগামী নির্বাচনে আমরা ধরে রাখব এবং আমরা একটা স্বপ্ন দেখি গ্রহণ পৌরসভাকে নিয়ে সুন্দর শহর ভরার স্বপ্ন সেই সুন্দর শহর যেন আমরা আগামী দিনে ঘুরে যেতে পারি সেটা আপনারা আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনারা মেয়র যদি হয়েও যান এমপি যদি মেয়র অফিসে না থাকে সেই মেয়র কিন্তু জিরো गणतानिक उपाय आवीग नीति आदर्श भरे गणतंत्र मोटा प्रार्थी निर्वाचन करी मठे घाटे घुरे जनगण के विभ्रांत कर আওয়ামী লীগকে বিতর্কিত করবেন না আগামী পৌরসভা নির্বাচনকে বিতর্কিত করবেন না তো যাই হোক আপনারা সবাই দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে আমাদের কথা শুনছেন আমরা আগামী দিনে আবারও আপনাদের কাছে আসব ভোট প্রার্থনা করার জন্য আমি শুধু শেষ এই অনুরোধটা করে যেতে চাই যে আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করুন একটু সবর ধারণ করুন যাতে আমরা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা এখানে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সকলের দীর্ঘ আয়ু এবং মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হবে জয় বাংলা জয় বাংলা